Stockholm är en unik huvudstad, byggd på ett antal öar i brytpunkten mellan Mälaren och Östersjön. En vacker stad som bara växer och växer. Att stan är byggd på öar vid vattnet ger Stockholm vackra vyer, frisk luft och rekreationsmöjligheter. Men stans geografi har alltid också skapat utmaningar för stadens infrastruktur. Särskilt klurigt har det varit att bygga tåg- och vägförbindelser som skär igenom stan. Den bilist som vill ta sin bil genom Stockholm måste idag ta E4 som går genom Stockholm, den så kallade Essingeleden. Eller så får bilisten åka in i stan och åka över Västerbron eller Centralbron för att därefter åka ur stan igen. I över ett halvt sekel har politiker diskuterat om man inte borde bygga en väg som går runt hela stan. En så kallad förbifart. Rapporten Överkörda skrevs för drygt 15 år sedan. Jag jobbade i Stockholms stad då i stadshuset. Det var en stor diskussion om att man brydde sig liksom inte om vissa grupper av befolkningen som bodde i Stockholms stad på samma sätt som man brydde sig om andra människor. I klartext då, till exempel handlade det om breddningen av E18 då, som var under förberedelse och beslut vid den tiden. Så det var bakgrunden till den här rapporten att vi började titta på liksom, finns det ett mönster i det här? Det jag kunde eh, se menar jag i rapporten var just att i de områden där man hade en hög andel invandrare eller där det var mycket lägre genomsnittsinkomst där la man mycket oftare vägar i ytläge medan man i höginkomsttagande områden eller bredvid nära höginkomsttagande områden och i områden där det finns en lägre andel invandrare då bygger man oftare de här i tunnel. Ja, förbifart Stockholm är en två mil lång ny motorväg väster om Stockholm. Och det är också Sveriges genom tiderna dyraste motorvägsprojekt. År 2014 inleddes arbetet med projektet Förbifart Stockholm. Arbetet har redan pågått i sju år och kommer att pågå i ytterligare nio år med en uppskattad totalkostnad på cirka... 38 miljarder kronor. Byggtiden och kostnaden för förbifart Stockholm motsvarar ungefär tre stycken Öresunds förbindelser. Det är dyrt därför att en stor del dras i, i tunnel. Det kostar mycket pengar. Det är också överlag dyrt att bygga i storstadsområden därför att det, det, är, ja, det, det är komplicerat på, på många sätt. Förbifarten byggs ut som en förgrening från nuvarande E4 vid Sollentuna, norr om Stockholm. Här går förbifartsmotvägen i ytläge vid förorten Akalla för att därefter gå ner i en tunnel. Motorvägen kommer sedan upp i ytläge igen vid förorten Tinsta. Därefter börjar vad som kommer att bli världens näst längsta biltunnel i stadsnära miljö. En tunnel som kommer att gå under Mälaren, under hela den nästintill obebyggda Lovön för att därefter koppla på E4 igen vid Kungens kurva i söder. Den skär som ett sår genom Stockholm och går i tunnel under de välbeställda områdena men ligger i ytläge i Stockholms nordvästra förorter i miljonprogramsområdena. Där kommer människor få fortsätta att leva med utsläpp av buller. Det är helt oacceptabelt. Det är väldigt tydligt i det här fallet att man hade en värdering av befolkningen på Lovön. Och där, där handlar det delvis om naturreservat, det handlar om kungahuset i klartext. Så jag, jag är inte så överraskad över att man la, under, alltså att man la i tunnel under Lovön. Det överraskar mig inte. Det som jag tycker är problematiskt är att man inte behandlade eh, människor andra delar av Stockholmsregionen på samma sätt. Så att, säga, att man inte la hela projektet då i tunneln. Visst, det finns liksom formella lagar och regler. Och det finns liksom vissa, alltså, typ att du har ett Natura 2000-område, då är det väldigt svårt att göra någonting där. Eller att du har ett världsarv som på, i fallet med Drottningholm. Men absolut så är det ju en värdering som görs av olika livsmiljöer som är kopplat till vilka människor som bor och använder olika platser. Jag tycker att det är väldigt tydligt i det här fallet. Och inte minst eftersom det liksom blev en sån självklarhet på något sätt från början. Att ja men, om vi inte kan dra tunnel överallt, då finns det liksom några 
platser där vi kan acceptera ett ytläge. Och det är ingen slump att det råkar vara just de här två områdena. Det kan inte vara en slump. I ett av underlagen för projektet Förbifart Stockholm konstaterade dåvarande vägverket att Lovön är unik i Stockholmsområdet eftersom ön trots sitt läge mellan hårt exploaterade förorter inte urbaniserat sin nämnvärd utsträckning. Samtidigt konstaterade dåvarande vägverket att Förbifart Stockholms trafikplats vid Tensta får höga trafikflöden, 120 000 fordon per dygn på Förbifart Stockholm och 80 000 fordon per dygn på E18. Boendemiljön för de som bor i Julsta kommer att påverkas både under byggtiden och när vägen tagits i bruk. Det är ju inte heller så tydligt att de människor som bor på de här platserna ens är de som kommer dra den främsta nyttan av projektet. Ja, det är, det är män och höginkomsttagare som gynnas av stora vägbyggen. Vägar generellt gynnar höginkomsttagare och det gynnar män. Det finns en lokal skriande rättviseproblematik här som är för mig väldigt oklar. Om den har tänkt att hanteras och i så fall hur. Men vi, vi är inte vana vid att prata om rättvisa i de här frågorna eller liksom miljörättvisa. Givet att man redan har en, en dålig eller en halvtaskig situation med buller och liknande så kanske det inte blir så stora förändringar alltid att få till vägbygge eller få ett breddat vägbygge. Men när man ackumulerar det här över tid, då får vi, alltså när vi, när vi ackumulerar flera olika projekt som sammantaget kommer påverka, då får vi för många boende en väldigt dålig situation och för vissa boende en, en markant försämrad situation. Det kanske ibland har svårt beslut att tyda ni gillar bilismens utveckling under vårdåldern om att det är en serie svårt beslut. För det varje blir tagen för sig inte var så jättelikt, men under ett antal år, den totala effekten är enorm. Alltså vi har ju alltid vårt samhälle att de val om ska vi bygga ut en bilsam eller inte. Utan att ha byggts upp successivt under hundra i kunder och det är väl så bra att det är svårt beslut. Och det är ett väldigt svårt beslut att ha en gissning till att mycket. Om man bor i vissa områden så har du så många dilemmor på en gång. Att det är liksom hög arbetslöshet och det är skolor som är underfinansierade. Och det är vägbyggen som kommer bygga. Och då är det frågan om har du tid att kämpa om alla de här frågorna. Om du råkar bo i eh, en villa för där skolorna är bra. Där du har redan du har låg arbetslöshet. Då kan man ju engagera sig på ett helt annat sätt. I att försöka åtgärda det här vägbygget som kommer i sin närhet. Därför att du har inte 15 andra socioekonomiska problem att ta i tur med. En grundläggande fråga om man ska förstå vad man satsar pengar på det är frågan om lobbyism, lobbygrupper, alltså starka påtryckningsgrupper. Alltså vägsidans lobbygrupper är då väldigt mycket starkare än säg kollektivtrafiksidans eh, lobbygrupper. De finns knappt alltså. Man kan ju tala om det vägindustriella komplexet. Alltså det vägindustriella komplexet består dels då av starka lobbygrupper som bilskiden exempelvis. Och hela, hela vägsektorns producenter, alltså då Volvo Cars och Volvo Lastvagnar och så, eh, Scania menar jag. Som ju då världsledande och har en enorm makt och inflytande genom sin ekonomiska betydelse. Problemet blir väl då eh, när vi får vissa grupper som blir väldigt marginaliserade liksom, som ingen riktigt alltså ingen, ingen stark part bryr sig om tillräckligt mycket. Kombinationen fattig och invandrare är liksom inte du är liksom inte resursstark på något sätt och därmed så är det allt för många partier som bara skiter i vissa grupper och därmed i vissa stadsdelar när det handlar just om, om vägplanering. Liksom. Förbifar Stockholm är helt, helt enkelt en, en miljö och klimatkatastrof, men det är också en socioekonomisk katastrof. Min personliga åsikt om förbifart Stockholm är att det är ett stort misstag. Det är en förlorad chans att göra någonting mycket bättre för Stockholms trafiksystem och för invånarna i Stockholmsregionen. 
Eh, alltså min personliga åsikt om hur man bygger det, eller hur, hur man utformar det här projektet. För det första kan jag säga att jag, jag tycker att hela projektet i sig eh, var förkastligt att man byggde förbifarten. Eh, men givet att man skulle bygga det så tycker jag att utformningen dessutom är förkastlig. Det finns ju, det finns ju många nya megaprojekt där, där det finns en helt uppenbar risk att det blir likadant. Vad tvärförbindelse Södertörn här söder om Stockholm till exempel, som också kommer att bli ett stort motvägsprojekt och ja, där det också kommer att drabba många människor och på, på olika sätt. Och där är det också en tydlig klass- och rättvisefråga som är helt liksom, uppenbar.